మనిషి ప్రాథమిక అవసరాల్లో అతి ముఖ్యమైనది ఆహారం రుచులు రకాలని పక్కన పెడితే తిండి లేనిదే మనుగడ అనేది ఉండదు ఆహార లేమితో అనేక రకాల జబ్బులు తప్పవు ఆహారం యొక్క ప్రాధాన్యతను చాటి చెప్పేందుకు ఏటా ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవాన్ని అక్టోబర్ పదహారున జరుపుకుంటున్నాం ఈ ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం ప్రధాన ఉద్దేశమేంటి ఆహారం కారణంగా ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాం అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఆహారం లేనిదే జీవం లేదు అయితే తగినంత ఆహారం లేకుండా ప్రపంచంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు వెయ్యి మిలియన్ల మంది ఇంకా అతి పేదరికం కారణంతో ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు మారుతున్న వాతావరణ సామాజిక ఆర్థిక సమతుల్యతల వల్ల అనూహ్య రీతిలో ఆహార సమస్య ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు ఆ దిశలో సాంప్రదాయేతర ఆహారాన్ని అలవాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం గురించి కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి వరల్డ్ ఫుడ్ డే అనేది మనం ఆహారం అందరికీ అందాలి న్యూట్రిషియస్గా అందాలి హెల్దీగా ఉండాలి అనే అవగాహన తీసుకురావటానికి మనం ఈ వరల్డ్ ఫుడ్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం సో ఈ ఇది సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం వలన మనం అవేర్నెస్ తీసుకొస్తున్నాం అవేర్నెస్ అంటే మనం అందరికీ ఫుడ్ అందాలి అంటే మనం జనరల్గా చూసినట్టయితే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్కి ఫుడ్ టూ మీల్స్ అందుతుంది కానీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ పావర్టీలో ఉన్న పీపుల్కి వన్ మీల్ వన్ స్క్వేర్ మీల్ అనేది డెఫిషియంట్ అవుతుంది ఆర్ వాళ్ళు హంగర్లో ఉంటున్నారు సో మీల్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండట్లేదు సో మనం ఈ ఈ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఈ ఫుడ్ అనేది అందరికీ న్యూట్రిషియస్గా అందాలి మనకి ఇప్పుడు ఫాస్ట్ పేస్ ఆఫ్ లైఫ్లో మనకి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైం ఉండట్లేదు సో మనకి ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోవటం సో ఈజీ రెసిపీస్ దాని తర్వాత మనం ఈటింగ్ ప్యాటర్న్స్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయకుండా అంటే ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మీల్ అనేది అంటే న్యూట్రిషియస్గా మనం డైట్ తీసుకోవడం అనేది కొంచెం అవగాహన వచ్చినట్టయితే మనం డైట్ అంటే హంగర్ని ప్రివెంట్ చేసుకుంటూ న్యూట్రిషియస్గా డైట్ తీసుకోవటం వలన హెల్దీగా ఉండొచ్చు సో ఆహారం కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేయడం అనేది పిల్లల్లో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో దాని తర్వాత జీరియాట్రిక్ అంటే సిక్స్టీ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళల్లో కూడా మనకి మెయిన్గా అంటే వీళ్ళు అట్ రిస్క్ గ్రూప్ కాబట్టి వీళ్ళల్లో స్పెసిఫిక్గా మనం ఆహారం సమంగా తీసుకునేది కనుక మనం ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే బెనిఫిట్గా ఉంటుంది మన శరీరం ఒక యంత్రం లాంటిది ఇంధనం లేకపోతే యంత్రం ఎలా పనిచేయలేదో అలాగే మన శరీరం కూడా ఆహారం లేకపోతే పనిచేయదు మనం తీసుకునే ఆహారం శరీరం సక్రమంగా పనిచేయడానికి అవసరమైన శక్తిని అందించేలా పనిచేస్తుంది పిండి పదార్థాలు మాంసకృత్తులు కొవ్వు పదార్థాలు ఖనిజ లవణాలు పీచు పదార్థాలు రోగ నిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్థాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు ఆహారానికి రుచి ఆకలి సంతృప్తిపరచే గుణం పౌష్టిక విలువల్ని కలిగి ఉండడమనే భౌతిక లక్షణం ఉందని గుర్తుంచుకోవడం అవసరం పౌష్టికాహారం ఆరోగ్య పరిరక్షణలో విడదీయరాని అంశం రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి పౌష్టికాహారాన్ని మించింది లేదు ఆహారం సమతుల్యంగా లేకపోతే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి అని అన్నప్పుడు పిల్లల్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆహారం తినే దాంట్లో ప్రోటీన్ అనేది సమంగా లభ్యం అవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం వైటమిన్ మినరల్స్ అనేది లభ్యం అవ్వాలి సో వాళ్ళకి క్యాలరీ డెన్స్ అండ్ న్యూట్రియన్ డెన్స్ రెండు అవసరం అంటే క్యాలరీస్తో పాటు న్యూట్రియన్స్ కూడా డెన్స్గా ఉండేవి రావాలి సో వాళ్ళల్లో కనుక మనం ఆహారం జనరల్గా గమనించినట్టయితే ప్రోటీన్ పాళ్ళు సమంగా ఉన్నాయా లేదా అంటే ప్రోటీన్ పాళ్ళు మనకి మెయిన్గా పాలల్లో నుంచి కోడిగుడ్లో నుంచి పప్పుల్లో నుంచి మనకి మెయిన్గా ప్రోటీన్ వస్తుంది అంటే మిగతా ఫుడ్స్లో నుంచి కూడా వస్తుంది కదా చాలా తక్కువ పాళ్ళల్లో వస్తుంది సో ఈ రకమైన ఫుడ్ గ్రూప్స్ జనరల్గా మనం యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే పిల్లల్లో మనకి గ్రోత్ సమంగా గ్రోత్ ఎఫెక్ట్ కాకుండా గ్రోత్ సమంగా ఉంటుంది సో అట్ అట్ ద సేమ్ టైం గర్భావస్థ స్థితిలో అంటే ప్రెగ్నెంట్ విమెన్లో కూడా మనకి వాళ్ళకి క్యాలరీసు ప్రోటీను 
దాని తర్వాత కొన్ని ఫోలిక్ యాసిడ్ కానివ్వండి ఇనుము కానివ్వండి ఏదైతే మనకి ఆ స్టేజ్లో అవసరమో అది కనుక మనం పెంపొందించినట్టయితే ఫీటల్ గ్రోత్ అంటే గర్భావస్థలో శిశువు గ్రోత్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఆ స్టేజ్ నుంచే మనకి చాలా డిసీజెస్ అనేవి వస్తున్నాయి అని మన పరిశోధనలో తెలిసింది కాబట్టి మనము ఇక్కడ కనుక న్యూట్రిషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ని బాగా హెల్త్ వైజ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం కోసం సంపూర్ణమైన ఆహారం చాలా అవసరం మనం తినే పదార్థాలతోనే మనకు పోషక విలువలు లభిస్తాయి అవి మన శరీర పెరుగుదలకు రక్షణకు చురుకుదనానికి చాలా అవసరం మనం ఎంత తింటున్నామన్నది మాత్రమే కాదు ఏం తింటున్నామన్నది కూడా ముఖ్యమైన అంశమే ఆహారంతో ఆరోగ్యంగా జీవించేందుకు ముదురు ఆకుపచ్చ నారింజ రంగు కూరగాయలను తరచుగా తీసుకోవాలి వీలైనంత ఎక్కువగా సీజనల్ పండ్లను తినడం చాలా మంచిది నిత్యం తీసుకునే ఆహారాల్లో కనీసం మూడు తృణ ధాన్యాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి వీలైనంత వరకు స్వీట్లకు దూరంగా ఉండాలి ప్యాక్డ్ ఫుడ్ యాడెడ్ షుగర్ డ్రింక్స్ జంక్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉండాలి రోజులో కనీసం అర్ధగంట సేపైనా వ్యాయామం చేసేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఆహారం అలవాట్లపై శ్రద్ధ పెట్టకపోవడం వల్ల రోగాల బారిన పడి ఆదాయంలో ముప్పై శాతానికి పైగా ఆసుపత్రులకే ఖర్చు చేస్తున్నాం ముందే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆసుపత్రులకు వెళ్లే బాధ తప్పుతుంది విలువైన జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతాయనటంలో సందేహం లేదు మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంది